ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് പെപ്പർ ചിക്കൻ ആണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടി നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ചൂട് എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടണം മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നല്ലതുപോലെ മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉള്ളിയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ കുറച്ചെടുത്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സവാളയും മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാളയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ സൈസിന് ചെറിയ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി വേഗം ഒന്ന് വഴറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും നല്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെന്ന് യോജിപ്പിക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാളയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അതും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വറ്റൽ മുളക് രണ്ടാക്കി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലോട്ട് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒന്ന് എടുത്തതാണ് ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല പൊടികൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കറികളും കാളും കുറച്ചധികം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് ചേർക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം സമയം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്കിത് വെച്ച് ഒന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കണം ഇതുപോലെ അടപ്പുകൊണ്ട് അടച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേഗിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കാതെ ചിക്കനിലെ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് വെന്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ബാക്കി പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ കറിക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ച ചുവയൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയും ഇറച്ചിയിലോട്ട് മസാലകളൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയും കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേഗിച്ചെടുക്കണം
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവിയോട് കൂടി വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേവി രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുക അല്ലാതെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് ഇത് നല്ലതുപോലെ പെരട്ടിയെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇതുപോലെ പെരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കുരുമുളക് കുരുമുളകത്തിൻ്റെ മണമൊക്കെ നല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല മണമാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതലും ഗ്രേവി ആക്കാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ചൂടോടുകൂടി ഇത് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയും പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കിയിടുക തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനാണ് ഈ ബെല്ല് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം